De CARICOM heeft in de afgelopen 50 jaar veel bereikt. Daarom moet elke CARICOM-burger trots zijn op de geschiedenis van deze organisatie. Woorden van Roosevelt Scarrett, CARICOM-voorzitter en premier van Dominica... bij de openingsceremonie van de 45e CARICOM-staatshoofdenvergadering in Trinidad. De Caribbean Community, afgekort CARICOM, herdenkt momenteel haar 50-jarig bestaan. Op 4 juli 1973 werd de CARICOM opgericht in Trinidad met de ondertekening van het verdrag van Chagaramas. Suriname trad op 4 juli 1995 toe tot dit platform als 14e lidland. Volgens Kerit is de regio met de oprichting van de CARICOM op een solide basis gezet op weg naar integratie. Ook vindt hij de CARICOM de langs overlevende economische integratiebeweging in ontwikkelingslanden en wereldwijd de tweede naar de Europese Unie. And so it is with justifiable pride that we should all say I am CARICOM. Even as we celebrate this landmark in the evolution of our integration movement, we must be mindful that the symbols and events of celebration do not serve as a distraction from the substance of the heavy lifting still needed to make our community viable, prosperous, secure, and beneficial to all of its people. Aftredende voorzitter, premier van de Bahamas, Philip Davis, stond ook stil bij de verworvenheden van de CARICOM in de afgelopen periode. De organisatie moet de veiligheid in bouwstenen van onze gemeenschappen garanderen, naarmate de mondiale uitdagingen zich blijven uitbreiden en de zekerheden van de wereldorde in twijfel worden getrokken, Mijn Davis. Ik ben blij dat we continu hebben continued to make progress in building greater security, sustainability, and affordability in the supply of food and energy in the region. In spite of the many other pressing issues which vie for our attention, we must not relegate these issues to the back burner. Antonio Guterres, secretaris generaal van de Verenigde Naties, haalde aan dat Caribische leiders de weg vooruit hebben gewezen. Hij stelde een reeks van acties voor die wereldleiders nu kunnen ondernemen. And they include an SDG stimulus for investments in sustainable development, climate action and more. An enhanced and effective debt relief mechanism. New financial tools such as swaps that convert debts into investments in climate adaptation. An increase in the capital base of multilateral development banks and a change in their business model with a new approach to risk to be able to leverage more private finance at reasonable cost in support of developing countries. Guterres dankte de Caribische leiders voor hun krachtige oproepen tot klimaatvaardigheid, bevordering van wereldwijde actie tegen verlies en schade, investeren in hernieuwbare energiebronnen en bescherming van de biodiversiteit, onder meer door de inspanningen van inheemse gemeenschappen. President Chandrika Persat Santoki participeert samen met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken aan deze staatshoofdenvergadering in Trinidad.